শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকের ক্লাসে আমরা মূলত রেজিস্ট্রেশন প্রসেসে যাব তো আমরা একটা পেজ তৈরি করছি এখানে রেজিস্টার ইভেন্ট এবং এখানে আমরা হচ্ছে সেই পেজে ইউজারকে নিয়ে আসবো সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেজ থেকে সো সেই কাজ করতে হলে এখন আমাদের রেজিস্ট্রেশন পেজ যদি ডিজাইনটা আমরা একটু দেখি সেই ক্ষেত্রে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে একটা ফর্ম আছে তো আমরা যখন ওয়ার্ড পেসে ফর্ম নিয়ে কাজ করব এবং সেটা কাস্টম কাজ করব সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক সিকিউরিটি মেজারমেন্ট পাস করতে হবে অর্থাৎ আমরা যখন ডাটা বেজে কোনো কিছু ইনসার্ট করব সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই সেটাকে স্যানিটাইজ করতে হবে এইখানে আরও কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে যেমন আমরা যদি নেক্সট স্টেপে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে এটা তো নিশ্চয়ই ডেটা বেজে সেভ হবে তো যদি কোনো ডেটা ভ্যালিডেশনে ফেল করে সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এখানে একটা ওয়ার্নিং দেখাবো তো সেরকম একটা সিস্টেম আমরা বানাবো এবং ওয়ার্নিংটা এক একটা ইউজার এক এক রকম হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা পিএসপি সেশন ডেটা ইউজ করব তো এই সব ব্যাপার স্যাপারগুলো থাকে আর কি তো রেজিস্ট্রেশন পেজে আমরা এই ফর্মটা ইনসার্ট করার জন্য আমরা একটা শর্টকোট ব্যবহার করব যাতে করে আমরা সেই পেজে ওইটাকে ইনসার্ট করতে পারি সো এখানে আরও একটা ব্যাপার আছে যে আমরা শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড ইউজারকে ইভেন্টের জন্য রেজিস্টার্ড করতে দিব অর্থাৎ লগ ইন করা থাকতে হবে ইউজার অ্যাকাউন্ট করা থাকতে হবে এই টাইপের তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই কাজগুলো করব যেমন এই পেজটা শুধুমাত্র লগ ইন ওনলি এটা ভিউ হবে যদি ইউজার কোনো ইউজার লগ ইন ছাড়া ভিউ করতে চায় সেই ক্ষেত্রে সেই জন্য রিডাইরেক্ট হয়ে যায় তো সেই জন্য আমরা ওয়ার্ড পেসের হুক ব্যবহার করব তো সেই জন্য চলেন আমরা সেটাকে আগে ইমপ্লিমেন্ট করি আমরা এই পেজের যে আইডি সেই আইডিটা হচ্ছে টু আমরা এখান থেকে দেখে নিচ্ছি আইডিটা সো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখানে ওই জিনিসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করব ওকে আমরা এখন এটাকে এই পজিশনে নিয়ে আসি ওকে সো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখন হচ্ছে এখানে ফাংশান স্পিএইচপি তো ওইটাকে আগে ইমপ্লিমেন্ট করা ট্রাই করি ধরেন আমরা একটা ফাংশন রেজিস্টার করবো ফাংশন এইখানে হচ্ছে আমরা দিলাম রেজিস্টার পেজ লগ ইন চেক এই নামে একটা ফাংশন রেজিস্টার করলাম এখন এই ফাংশনটা আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই পেজটাকে আমরা স্ল্যাগ দিয়ে ধরতে পারি অথবা আমরা হচ্ছে আইডি দিয়েও ধরতে পারি সো জোহরেন এই পেজটাকে যদি আমরা এখন আইডি আইডি তো আমরা জানি সো আমরা এখন এখানে স্ট্র্যাটিক করে দিচ্ছি পরে আমরা থিম অপশন বা অন্যান্য জিনিস বানাইলে সেটা থিম অপশনে ইনক্লুড করে দিব যে রেজিস্ট্রেশন পেজ কোনটা হবে তো সেক্ষেত্রে এখানে আমরা দিলাম হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন পেজ আইডি ইকুয়াল আমরা এখানে ম্যানুয়ালি টু দিয়ে রাখলাম আর এখন আমরা হচ্ছে লগ ইন পেজের জন্য উ কমার্সের মাই অ্যাকাউন্ট পেজে নিয়ে যাব সেক্ষেত্রে ওখানে তো রেজিস্ট্রেশন ফর্ম অলরেডি আসেই সো উ কমার্স মাই অ্যাকাউন্ট পেজ আইডি সো এখানে আমরা হচ্ছে উ কমার্সের মাই অ্যাকাউন্ট পেজের আইডিটা এখানে নিয়ে আসবো আচ্ছা এখানে মাই অ্যাকাউন্ট পেজের জন্য আমরা কি ফাংশন ব্যবহার করতে পারি উ কমার্সের এখানে বলে দিই সো আমরা হচ্ছে উ কমার্সের না এইভাবে না এটা আমরা সার্চ করে আমি নিয়ে আসি এটা খুব সহজ একটা ইয়া গেট উ কমার্স মাই অ্যাকাউন্ট পেজের আইডি সো এখান থেকে আমরা নিতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা এইটা চাচ্ছিলাম উ সি গেট পেজ আইডি মাই অ্যাকাউন্ট ওকে সো হচ্ছে এখানে আমরা সেটা দিব হচ্ছে উ সি গেট পেজ আইডি মাই অ্যাকাউন্ট সেক্ষেত্রে আমরা মাই অ্যাকাউন্ট পেজের আইডি পেতে পারি তো মাই অ্যাকাউন্ট পেজের আইডি পেলাম এখন তো এইখানে আমরা এখন যেটা ইউজ করতে পারি ইউজারকে প্রথমে লগ ইন আছে কি না সেটা আমরা চেক করব এবং এই ফাংশনটা রান হবে শুধুমাত্র ওই পেজেই সো সেক্ষেত্রে এইখানে এইটাকে আমরা ইউজ করতে পারি যে ইউজার লগ ইন করা আছে কি না এবং এখন আমরা কোন পেজে আসি সেই পেজে আসে কি না অর্থাৎ ইস্পেজ ইস্পেজ ইউজ করতে পারি অথবা ইস্পেজ দরকার নেই আমরা এখানে ইউজ করতে পারি হচ্ছে আচ্ছা ইস্পেজ ইউজ করলেও হবে এখানে সো এখন এই ফাংশনটাকে এখন আমরা হচ্ছে টেম্পলেট রিডাইরেক্ট টেম্পলেট রিডাইরেক্ট ইউজ করতে পারি মেবি আমি একটু চেক করি কারণ আমি এর আগে ইউজ করেছিলাম ডাব্লিউপি সো টেম্পলেট রিডাইরেক্ট মেবি ইউজ করা যাবে সো এখন দেখি তাহলে এটা কাজ করে কি না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন রেজিস্টার ইভেন্ট পেজটা এখন এখানে আমাদের ভিজিবল 
আচ্ছা তো এইখানে হচ্ছে আমরা দেখা গেল সেই পেজটা রিডাইরেক্ট হয়ে আমাদের মাই অ্যাকাউন্টে চলে গেছে সো এটা হওয়ার কথা না কারণ আমাদের ওই পেজটা ভিউ হতে হবে সো সেক্ষেত্রে এখন আমরা রেজিস্ট্রেশন পেজে যদি যাই ইউজার যদি আচ্ছা হ্যাঁ এখানে ভুল হয়েছে এখানে যেটা মানে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমরা ইউজার যদি লগ অবস্থায় থাকে যদি লগ অবস্থায় না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা মাই অ্যাকাউন্ট পেজে পাঠাবো এটা হচ্ছে উল্টাটা হবে সো এখন হচ্ছে আমরা এখানে যাই এখন রেজিস্টার ইভেন্ট এটা দেখেন এটা আছে এখানে এটা ঠিক থাকবে এখন যদি আমি একটা নতুন ইনকগনিটো ওপেন করি যেটাতে আমরা লগ অবস্থায় নাই সেক্ষেত্রে আমাদের এখন মাই অ্যাকাউন্ট পেজে আসছে তো সেক্ষেত্রে আমরা এখন বুঝলাম এখানে আমরা ইউজার চাইলে রেজিস্টার করতে পারি যদি আমরা উকমার্স এখনও রেজিস্ট্রেশন এনাবেল করি নাই এটা এনাবেল করব বাট আমরা লজিকটা বুঝলাম যে আমরা হচ্ছে টেম্পলেট রিডাইরেক্ট দিয়ে আমরা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসে পেজটা লোড হওয়ার আগে কিছু অপারেশন করে ফেলতে পারি যেগুলো আমার কাজ লাগবে এখন এখানে শুধু ডাইনামিক করার বিষয় হচ্ছে এটা যে কোনটা রেজিস্ট্রেশন পেজ সেইটা হচ্ছে আমরা এখানে দিতে পারি আবার আমরা একটা গ্লোবাল অপশন তৈরি করতে পারি যে লগ ইন অনলি নাকি সেটাও আমরা একটা অপশন তৈরি করে ফেলতে পারি আর সেক্ষেত্রে আমরা জাস্ট ওই পেজের কাস্টম মানে মেটা দিয়ে আমরা এইটাকে ডাইনামিক্যালি পেতে পারি যে কোন পেজ কোনভাবে হবে আচ্ছা আপাতত এইটুকুই থাক এখন আমরা হচ্ছে যেই রেজিস্ট্রেশন পেজ আছে সেটা তো অবশ্যই ইউজার যখন এখানে আসবে তখন আমরা ধরেই নিব সে লগ ইন অবস্থায় আছে কারণ আমরা তো টেম্পলেট রিডাইরেক্ট সেট করে রাখছি অলরেডি লগ আউট অবস্থায় থাকলে এই পেজ লোড হবে না সো এখন এইখানে আমরা হচ্ছে ফর্ম রেডি করব এবং সেই ফর্ম অনুযায়ী আমরা কাজ করব সো এখন আমরা জাস্ট আস্তে আস্তে এটাকে বানানোর চেষ্টা করি প্রথমে আমরা হচ্ছে একটা টেম্পলেট পার্ট বানাবো সেটার কাজ হবে হচ্ছে এখানে একটা ফাইল হচ্ছে ইনপুট নামে ইনপুট আর আর এফ ইভেন্ট ইনপুট ডট পিএইচপি এই নামে এটা কী কাজে ব্যবহার হবে সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এই ফাইলটা সো এখন আমরা একটা শর্ট কোড রেজিস্টার করি যেই শর্ট কোড দিয়ে মূলত আমরা ওইখানে একটা শর্ট কোড দিব আমরা শর্ট কোডটাকে ইনক্লুডস ফোল্ডারের ভিতরে রাখতে পারি শর্ট কোড পিএইচপি ফাংশানসে গিয়ে এখানে দিয়ে দিই শর্ট কোড পিএইচপি এখন এখানে এখন আমরা একটা শর্ট কোড রেজিস্টার করব ফাংশন রেজিস্টার ইভেন্ট শর্ট কোড আমরা এখানে জাস্ট মেবি আমরা রিটার্ন করব টেস্ট সো জাস্ট হচ্ছে আমরা এখন অ্যাড শর্ট কোড রেজিস্টার ইভেন্ট সো এইটাকে ইউজ করলে আমরা টেস্ট পাবো এরপরে আমরা দেখছি যে এটাকে আমরা ইনপুট ফর্মে নিয়ে আসবো সো এখন এইখানে যাই রেজিস্টার ইভেন্ট এখানে গিয়ে আমরা একটা শর্ট কোড ব্লক নেই রেজিস্টার ইভেন্ট নিলাম যেটাতে আমরা জাস্ট হচ্ছে এখানে যে টেস্ট চলে আসলো এখন এখানে আমরা ইনপুট ফর্মগুলো নিয়ে আসবো সো আমাদের আমরা যদি ইনপুট ফর্ম করতে চাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট ফর্ম ধরেন টিম নেম আর এইটা আবার এখানে হচ্ছে আমরা উইড এ অনুযায়ী দিব সো আমরা এখন জাস্ট হচ্ছে একটা ফর্ম নিয়ে আসি যেই ফর্মটা আমরা এখন ইউজ করব সো এই যে রেজিস্টার ফর্ম শর্ট কোড চাইলে এখানে আপনি করতে পারেন সো আমি এখানেই করব বেসিক্যালি সো এখন রেজিস্টার ফর্মের এইখানে এখানে দেখেন আমি কি করব অর্থাৎ হচ্ছে আমরা একটা এইচ টিম এল নিয়ে এইচ টিম এলকে নিয়ে আসবো এখানে মূলত হবে হচ্ছে একটা ফর্ম ফর্ম ফর্মের অ্যাকশন পরে সেট করছি আমি আপাতত জাস্ট হচ্ছে ফর্মের ভেতরে আমরা একটা ডিপ নিব এটা হচ্ছে এম বি সিক্স এরপরে হচ্ছে এর ভেতরে আমাদের হবে হচ্ছে লেভেল এইখানে আমরা আসলে হচ্ছে ওই কম্পোনেন্টটাকে ইউজ করব সো এখানে যদি আমি ওই টেম্পলেটটাকে ইউজ করতে চাই গেট টেম্পলেট আমরা এর আগে যেটা ইউজ করেছি যে গেট টেম্পলেট পার্ট এবং টেম্পলেট পার্ট দিয়ে আমরা ওখানে নিয়ে আসব তো 
get template part এখন এখানে get template part এ গিয়ে আমরা হচ্ছে template part slash rf event input এটা দিব এখন event input এ গিয়ে আমরা একটা label নি test input এটা just এটুকু দিয়ে রাখাম এখন এখানে আমরা সেটাকে লোড করব সো এখানে শর্টকাট সে গিয়ে আমরা টেস্টের পরিবর্তে এইচটিএমএল কে রিটার্ন করব সো এখন এইখানে আমরা যাই আমরা লেভেলের ভিতরে কোনো টেক্সট দেই না এইজন্যই মূলত আচ্ছা এখানে আসে নাই এখানে পিএসপি হবে না এখানে আমরা কে টেমপ্লেট পার্টে পিএসপি হয় না আর কি কোপাইলট মাঝে মাঝে এরকম দুই একটা ছোটখাটো ঝামেলা করতে পারে সো এটা হচ্ছে এরটা আপনাকে বুঝে নিতে হবে ওকে সো আমরা এখন টেস্টে গেলাম এখানে টেস্ট দেখা যাচ্ছে আসছে যেটা হচ্ছে আমাদের লেভেলের ভিতরে ইনপুট টাইপ টেক্সটও আসছে যে এখানে যদিও আমাদের এখানে কোনো স্টাইল নেই বলে এরকম দেখাচ্ছে সো আমরা এখন একটা জেনারেল স্টাইল দেই যে স্টাইলটা আমরা পরবর্তীতে যাতে রি ইউজ করতে পারি সো এখন হচ্ছে আমরা যাব হচ্ছে আমাদের ইনপুট এইটা কেন নিলাম আমি এক্সপ্লেন করতেছি আমি এখানে একটা ক্লাস নিলাম যে ক্লাসটার নাম দিব আমি হচ্ছে আর আর এফ ইভেন্ট লেভেল আর এটার ক্লাস দিব হচ্ছে আর আর এফ সরি ইনপুট সো এই দুইটা জিনিস আমি এখন সিএসএস এ গিয়ে সিএসএস দিব যেমন লেভেলের ক্ষেত্রে আমার হচ্ছে নর্মাল টেক্সট সেই ক্ষেত্রে এখানে কোনো তেমন চেঞ্জ নাই রিকোয়ার্ড হবে কিনা সেই ফিল্ডগুলো আমরা নিয়ে আসতেছি আস্তে আস্তে বাট আমরা ইনপুটে আগে যাই সো ইনপুটের আমরা লেভেলের ক্ষেত্রে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ব্লক ডিসপ্লে ব্লক তারপরে হচ্ছে মার্জিন বটম হাই পিক্সেল আমি লেভেলে সাধারণত এটা করি কার্সর যেহেতু লেভেল একটা পয়েন্টার থাকে পয়েন্টার দিলাম আর এখানে দিব হচ্ছে এটাও ডিসপ্লে ব্লক তারপরে হচ্ছে উইড হানড্রেড পার্সেন্ট প্যাডিং দশ পিক্সেল পনেরো পিক্সেল যদি আমরা কমাবো মেবি কমাইতে হবে তারপর হচ্ছে বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড আচ্ছা বর্ডার দিই হচ্ছে এইভাবে বর্ডার উইড ওয়ান পিক্সেল আর বর্ডার কালারটা দিব হচ্ছে আমি ওই যে প্রাইমারি কালার আর প্রাইমারি কালার ওখান থেকে কালারটা আসবে আর কি সো এটা দিলাম এখন এখানে আমরা একটু রিফ্রেশ দিই এই অবস্থায় আসলো এখন এখানে আমরা অন্যান্য অপশনগুলো আস্তে আস্তে সেট করব প্লেস হোল্ডার অপশন দিব তারপর নাম এই জিনিসগুলো নিয়ে আসব টেম্পলেট ওইখান থেকে সো আমি এখানে কিছু ফাইল কেটে দিই অসুবিধা হচ্ছে শর্ট কোর্টসে গিয়ে আমরা হচ্ছে অপশন সেট করব প্রথম অপশন আমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে আচ্ছা এখানে হচ্ছে নাম সরি নাম তারপরে হচ্ছে আমাদের অ্যারে আকারে আসবে সো এখানে হচ্ছে আমরা এখানে দিয়ে দিব লেভেল এখানে ধরেন আমরা দিলাম হচ্ছে টিম নেম তারপরে হচ্ছে এই এটার হচ্ছে একটা নাম থাকবে টিম নেম নামে থাকলো এরপরে হচ্ছে এইটা টাইপ হবে অর্থাৎ কি টাইপের ফিল্ড চাচ্ছি সেটাও আমরা এখানে দিয়ে দিব তারপরে হচ্ছে রিকোয়ার্ড এখানে আমরা দিলাম হচ্ছে ট্রু এটা আমরা রিকোয়ার্ডের কাজ পরে করব আমরা আগে দুই ধরনের ভ্যালিডেশন করব সার্ভার সাইট ভ্যালিডেশন ক্লায়েন্ট সাইট ভ্যালিডেশন দুইটাই সো আমরা এখন প্রথমে সার্ভার সাইটটা করে নিব তারপরে ক্লায়েন্ট সাইট করব কারণ আমরা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সাইট করে নিলে ক্লায়েন্টে আবার ভেরিফাই করে তারপরে ইয়ে করতে হবে সো আমরা আগে সার্ভার সাইট করব তারপরে ক্লায়েন্ট সাইট পরে করব সো এখন এইখানে হচ্ছে এই লেভেলের ক্ষেত্রে এখানে আমরা যদি পিএইচপি ইকো আর্গস লেভেল এটা দেই 
সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে লেভেলটা প্রিন্ট হওয়ার কথা প্রিন্ট হচ্ছে কিনা আমি একটু দেখে নিয়ে যে টিম নেম চলে আসছে সো এখানে হচ্ছে আমরা যেই ফরটা লেভেল ফর আমরা জানি আইডির সাথে বাইন্ড হয় সো এখানে দিব আইডি আর এইখানে হচ্ছে লেভেলের ফরটা দিব হচ্ছে তার নাম নেম আর আইডিটা ওইটা দিয়ে দিব নেম আর এটার হচ্ছে একটা নাম দিয়ে দিব ইনপুটের নাম যেটা আমরা হচ্ছে পরে ব্যবহার করব এখানে হবে নেম আর টাইপটা হচ্ছে হবে হচ্ছে টাইপ আর এই যে রিকোয়ার্ডেরটা আমরা বলছি পরে করব সো রিকোয়ার্ড এটা পরে করব এখানে অ্যাকর্ডিংলি আমাদের বিভিন্ন টাইপের ফিল্ড দরকার হবে সেটিগুলো কিন্তু আমরা অটোমেটিক্যালি এখানে পাবো এখানে যদি এখন ইন্সপেক্ট করেন সেক্ষেত্রে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে টিম নেম চলে আসছে এইগুলো আমাদের পরবর্তীতে কাজে লাগবে আচ্ছা ফর্ম এইখানে হচ্ছে আমরা ফর্ম হচ্ছে আমরা যদি যাই আচ্ছা ফর্মের বাইরে এগুলো আসে এটার কারণ হচ্ছে মেইবি আমরা হচ্ছে এই গেট টেম্পলেট পার্ট শর্টকোটে ব্যবহার করছি এই কারণে এটা এখানে 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 একটু কাজ আছে আচ্ছা এটাকে কয়েকভাবে ফিক্স করা যায় এখন এটাকে মডিফাই না করে আমরা একটা কাজ করতে পারি আমরা এই টেকের টেম্পলেট পার্ট আকারে না নিয়ে শর্ট করে ভেতরে যেহেতু আসে এটাকে একটা ফাংশন হিসেবে রিটার্ন করি সেটা আমাদের জন্য বেস্ট হবে সো আমরা হচ্ছে এখানে ইনক্লুডসের ভেতরে একটা ফাংশন হিসেবে ওটাকে নিব সো এখন হচ্ছে আমরা একটা ফাইল তৈরি করি যেটা হচ্ছে আর আর এফ নেসেসারি ফাংশন বা আচ্ছা ফাংশন স্পি স্পি আছে ওইটাকেও আমরা ইউজ করতে পারি সো এটাকে ইউজ করি বড়ে বেশি হয়ে গেলে তখন ওখানে মুভ করব সো এখানে দিয়ে হচ্ছে ফাংশন আর আর এফ ইভেন্ট ইনপুট সো আমরা এইখানে ওই ফাংশনটা হচ্ছে রিটার্ন করে দিব আর কি সো এইখানে আমরা হচ্ছে শুধুমাত্র ইনপুটটাকে আর কি নিয়ে আসবো সো এখানে যাই এইটাকে ধরেন আমি কপি করে নিয়ে আসলাম আচ্ছা এটার ভেতরে নিয়ে আসি তারপর এটাকে ঠিক করে দিতে হবে প্রথমত এখানে আমরা ফাংশনের ভিতরে প্যারামিটারগুলো সেট করে দিই সেটা হচ্ছে লেভেল নেম তারপরে হচ্ছে টাইপ রিকোয়ার্ড এটা বাই ডিফল্ট ভ্যালু ফলস রাখি এটা হচ্ছে যাতে না দেওয়া লাগে সো এখন আমরা এখানে যেগুলো আছে এগুলো এখন নিতে পারব সো এটা হচ্ছে আমাদের নেম তারপরে এখানে হচ্ছে আমাদের হবে লেভেল এটা নেম এটা নেম এটা হচ্ছে টাইপ ওকে এখানে কিছু পরবর্তীতে কাজ আছে এই জন্য আপাতত এরকমই রাখলাম হ্যাঁ এখানে পরবর্তীতে আমাদের কাজে লাগবে আরও অন্য জিনিসপত্র সো আর আর এফ ইভেন্ট ইনপুট এই ফাংশনটাকে এখন আমরা ব্যবহার করতে পারবো সো এইখানে শর্ট কোডে এইখানে আমরা হচ্ছে এখন এইটাকে দিয়ে দিই আর আর এফ ইভেন্ট ইনপুট সেটার হচ্ছে লেভেল হচ্ছে টিম নেম তারপরে হচ্ছে নেম হচ্ছে টিম নেম এরপরে হচ্ছে টাইপ হচ্ছে টেক্সট সো এখন এইটা আমাদের দরকার নাই ডিলিট সো এটার এই ফাংশনটা রিটার্ন হিসেবে আমাকে ইনপুট বক্স শুধুমাত্র দিবে সো এখন যদি আমরা এখানে রিফ্রেশ দিই এখানে ইন্সপেক্টে যাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে আমাদের ফর্মের ভিতরে ডেটাটা আসে মানে এখানে টেম শর্টকাটের ভিতরে টেম্পলেট ইউজ করার দরকার নাই আর কি পারত পক্ষে যদি খুব প্রয়োজন হয় পরবর্তীতে তখন দেখা যাবে অন্য বিষয় সো আমরা এখন এইটাকে করে নিলাম এই কারণেই যে হচ্ছে আমরা যাতে খুব ইজিলি ফর্মটা খুব দ্রুত করে ফেলতে পারি এখন দেখেন খুব দ্রুত আমি করে ফেলতে পারবো সো আমরা যদি ফর্মে যাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কোচ ইনফো আছে সো আমরা কোচ ইনফোটা নিই আমরা আপাতত জাস্ট এখানে দিয়ে যাই পরে আমরা দেখব সো এখানে ধরেন এই থ্রি এটা আমরা পরে সিএসএস দিচ্ছি আগে একদম দ্রুত এটা করে নিই সো হেড কোচ ফুল নেম সো এখন হচ্ছে আমরা এখানে নিব একটা ফ্লেক্স মাইনাস এম এক্স ফোর তারপরে হচ্ছে এখানে নিব হচ্ছে ফ্লেক্স ওয়ান বা হচ্ছে উইড হাফ নি উইড স্ল্যাশ ওয়ান হাফ 
px4 आर एक हने होते हैं अखों अम्रा इनपुट निबो जे होते हैं हेड कोच फुल नेम सो एक हने हो गए होते हैं फुल नेम टाइप टेक्स्ट सो ये भावे करे अखों होते हैं आमादेर एक हने लाग बे हेड कोच मोबाइल फोन এখানে কিন্তু আমি খুব সহজে টেল দিয়ে দিতে পারবো তাহলে আমাদের টেলিফোন নম্বরের ইনপুটটা চলে আসবে সো এইভাবে করে আমরা বাকিটা করে ফেলতেছি বাকিটা এখানে শুধুমাত্র চেঞ্জ হবে যে এখানে স্টেট আসবে আর এখানে এইচ ডিভিশন আসবে সো আমরা এটাকে আলাদা করে করে নেচ্ছি এখন আপাতত আমি এই ফর্মটা খুব দ্রুত করে ফেলি অফ স্ক্রিনে তো এখানে আমরা এই ফিল্ডটাতে আসি এই ফিল্ডটাতে ইউএস এর স্টেটগুলো হবে বা ধরুন বাংলাদেশের জেলাগুলো হবে शुद्ध मात्र तो शेख क्षेत्रे अमर होते हैं बांग्लादेश के जेला गुलाज होती दी था चाहे इखने अमर स्टेट दिलाम नेम होते हैं स्टेट एबर होते हैं टाइप सिलेक्ट अखों इखने अमर दर होते हैं ऑप्शन सेट कर बो तो ऑप्शन है जो ना अमर किन्तु किसी याद करी ना इखने जब वन होते हैं इटर रिक्वायर्ड की ना शेटा अरे नहीं वो होते हैं हमरा जो ऑप्शंस गुलास हैं शेगुला दिवार की सो हमरा होते हैं एक है दिलाम होते हैं बीडी डिस्ट्रिक्स इधर हमारे देख एक अरे फील्ड लाग बे आर की एक है ना सो बीडी डिस्ट्रिक्स ना में एक फंक्शन हमारे तोरी को था बे सो फंक्शंस भी इस भी तो कि हम जस्ट दूसरा डिस्ट्रिक्स आप तो � आह शेट आम्रा इखाने दी बोल जामुन धार ना चाहे इखाने डिस्ट्रिक्ट का मके प्रिंट करे दी सॉलिडी आह एगुला यहाँ पर तो तो थाकते पारे अम्म यहाँ पर तो तो एगुला यूज़ करती है सो ऐकोन होते हैं इखाने आम्रा शेट आके रिटर्न करे दिलाम तो डिस्ट्रिक्ट गुला आम्रा होते हैं आह डिस्ट्रिक्ट केर नाम � आज अपन कॉक्स बाजार एक है ना कॉक्स बाजार ये भावे आ रहे हैं, सो डिस्ट्रिक्स के अमरा रिटर्न कर दिलाम ऐरे ये आ करे, शेखत्रे अमरा किन्तु शेटके एक होन ए जे एक है ना अमरा एक होन यूज़ कर बो, शेटा जावन होते हैं अमरा दे लेवल ठीक थक बे, किन्तु इनपुटर क्षेत्रे अमरा एक है ना चें बाय डिफ़ॉल्ट थाक भी होते हैं एक टब ब्लैंक क्या रे सो एक होन अमरा होते हैं जेटा कोर बो शेटा होते हैं टाइप इखाने अमरा बोले दिवों जे जो दी इखाने होते हैं टाइप ट्रैवल इक्वल जो दी इखाने हाय होते हैं सिलेक्ट शेखेटे आमद किन्तु किस चेंजेस हैं सो एक होन अमरा होते हैं इखाने एटके एकाने मूव करें दी जो दी सिलेक्ट वैल्यू है शेखर टीम तो आखन आमदे चेंज आसे हैं सो आम्रा होते हैं एस टेमेल दिए प्रथमे आम्रा होते हैं एक टा सिलेक्ट टैग नहीं बो सिलेक्ट नहीं निला मारा होते हैं फिफ्टीन टीन पूर्ण दिए तार पर आम्रा फोर इस करे ऑप्शन गुला दिए दी बो ऑप्शन से � सो एकोन अमरा होते हैं ऑप्शंस दिए डायनेमिकली बीडी डिस्ट्रिक्ट गुला देते हैं ना अथवा अमरा चाहे लेखन दी थे पर बो जब वो एकोन अमरा देर एक टू पॉरे लाग बे सो आई टके अब डुप्लिकेट कोरी जब वो अमरा जो दी एकोन इट ते जाए इट ते अमरा देर एक थे के दोष पोज़न तो धारण सिलेक्ट फील्ड � आह नेम हो बे होते हैं पूल डेज दिलाम एक बार इखाने होते हैं सिलेक्ट एवं इटर रिक्वायर्ड होते हैं ट्रू तापर एकों नीचे ऑप्शन गुला इखाने दी था बे जब उधर एन ऑप्शन गुला में दिलाम एक दो ही अच्छा ऑप्शन गुला इबाबे दी लेकिन तो हो बे ना कारण हमारे जो की आर ये बाबर कुर्सी तो एक कारण ह एट अच्छा इखने दो इटा रिटर्न होएगा सर आह वो रिटर्न तो तो कास कर बना सो आह एकोन इखने अमरा एक टा कास कोडी शेटा होते हैं दो इटा डिस्ट्रिक्ट दी एक टा होते हैं कुस्तिया 
আমি কি আর অ্যার এর সিস্টেমটা আর কি রাখলাম না আর কি সো এখন শর্ট কোর্সে গিয়ে ফাংশনসে গিয়ে আমরা কি আর অ্যার এর সিস্টেমটা কেটে দিই সো এখানে জাস্ট এখানে হচ্ছে অপশন ইয়েস সো জাস্ট অপশন মানে ওইখানে সিলেক্টেড ভেরিয়েশন রাখলাম না কারণ আমাদের ওইটা প্রয়োজন নাই যদি লাগে পরে আবার করব সো এখন এখানে আমরা যদি দেখি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন সো এই অপশনগুলো কিন্তু সিলেক্ট অটোমেটিক পপুলেটেড হয়ে যাবে এই যে দেখেন বারবার আমার কিন্তু লেখা লাগছে না ইনপুট বক্সের জন্য আমি আলাদা কিন্তু একটা টেম্পলেট টাইপের করে নিই সেই ক্ষেত্রে আমার কিন্তু অনেক সুবিধা হলো তো এখন হচ্ছে আমরা হচ্ছে এইচ ডিভিশনটা নিই স্টেট নিছে এখন এখানে আমাদের হচ্ছে এইচ ডিভিশন এটাও যদিও সিলেক্টেড এটা একটা ফাংশন রেজিস্টার করলে ভালো হবে এটা আমাদের পরে রি ইউজ করা যাবে আমি একটা কাজ করি আমি এটাকে আচ্ছা এখানে সিলেক্ট নিলাম টাইপ এটা হচ্ছে এইচ ডিভিশন এটা দিলাম এইচ ডিভিশন দিলাম আর হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমরা টাইপ হচ্ছে যেটা সেটা সিলেক্ট রিকোয়ার্ড ট্রু আর এইখানে এখন আপাতত দিয়ে দিই পরে লাগলে আমরা এটাকে একটা ফাংশনে রূপান্তর করে ফেলবো সো এখানে ধরেন অপশন হবে আমাদের এইট ইউ নাইন ইউ এরকম এরকম অপশন হবে এখানে সো এখন এটাকে রিফ্রেশ করে দেখি যে আমাদের সিলেক্ট বক্সগুলো কেমন আসছে সো এখানে এখন দেখেন ইনপুটের জন্য আমাদের কোনো কষ্টই করতে হয় না আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ডায়নামিক্যালি এটা পেয়ে গেছে এখানে দেখেন ইন্সপেক্ট করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনপুটের আইডি চলে আসছে এগুলো চলে আসছে আবার এই যে এখানে কুষ্টিয়া এটা চলে আসছে এখানে লেভেল আসেনি কোনো কারণে আমরা এখন দেখব যে কেন আসেনি সো এই যে পুল ডেইস এগুলো চলে আসছে লেভেল কেন আসে নাই সেটা আমরা এখন একটু দেখে আসি সো এখন এখানে যাই ইন্সপেক্ট ও আচ্ছা আমরা ভুলে গেছি যে এটা কনকেটেশনে আমাদের ভুল আছে সো এখানে হচ্ছে আমরা এই যে ডটটা দেয় নাই এই কারণে মানে এখান থেকে শুরু হয়েছে সেটা সো এখন হচ্ছে এখানে আমরা স্টেট নিলাম পুল ডেইস নিলাম এইচ ডিভিশন নিলাম অর্থাৎ আমরা ডাইনামিক্যালি অপশন চাইলে ওইখানে ফাংশন অ্যাড করে দিলে আমাদের কিন্তু অপশন চলে আসবে সো এটার জন্য আমার বারবার করে লিখতে হলো না একটা কম্পোনেন্ট দিয়ে আমি এটাকে হ্যান্ডেল করতে পারলাম তো লং একটা ভিডিও হইলো অনেক কিছু দেখার আছে এখানে আমি জানি না আপনারা বুঝতে পারছেন কি না যদিও বেশিরভাগ মানুষ আমার ভিডিও দেখে না তারপরে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেক্ষেত্রে ইউটিউব ভিডিও নিচেই কমেন্ট করে রাখতে পারেন আমাকে ট্যাগ করে সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আগামীকালকে আমরা এটাকে সার্ভারে পাঠাবো এই ডেটাগুলো পাঠাই ভ্যালিডেশন বা অন্যান্য প্রসেসগুলো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব যে আমরা কিভাবে সেটাকে করতে পারি তো আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ